Olá, eu sou Gustavo Bonfadini, médico oftalmologista do Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro e responsável técnico pelo Banco de Olhos do Rio de Janeiro. A córnea é um tecido transparente e é considerada a lente mais anterior do nosso olho. As células endoteliais, ou o endotélio, é a camada mais interna da córnea, responsável por manter a córnea transparente, ou seja, essas células retiram a água da córnea, fazendo com que ela se mantenha num formato adequado, fazendo com que a visão seja adequada para esse paciente. Quando ocorre uma disfunção dessas células endoteliais, essa córnea acaba inchando, ou seja, ficando com o que a gente chama de edema de córnea. Nesse caso, o paciente tem uma perda da qualidade da visão e uma disfunção da visão de forma geral da quantidade também. Se a gente pudesse classificar é, as disfunções do endotélio da córnea, a gente teria três grandes grupos de doenças. O primeiro seria uma alteração genética, ou seja, o bebê já nasce com essa alteração e o médico oftalmologista tem que passar por avaliações constantes de perto com essa criança para a gente poder intervir caso seja necessário. O segundo grande grupo de doenças é a distrofia de Fuchs, ou a córnea gutata, mais popularmente conhecida como gutata. Nesses casos, é uma, é uma distrofia, uma alteração genética, que o paciente apenas desenvolve é, essa degeneração a partir dos 40 anos de idade, geralmente. É uma alteração progressiva, ou seja, bilateral, mais comuns em mulheres do que em homens, numa proporção geralmente de 4 para 1, fazendo com que esses pacientes tenham uma perda da qualidade da visão inicialmente, geralmente no período da manhã o paciente ele percebe uma, uma visão mais embaçada, que ao longo do dia melhora, e em casos moderados avançados, essa perda da qualidade visual ela se torna mais constante e também bastante aversão à luz e fotofobia. Um terceiro grupo de doenças responsáveis por a disfunção do endotélio são a ceratopatia bolhosa. Ela é causada por algum trauma ocular, uma perfuração dos olhos ou até mesmo cirurgias intraoculares que tiveram grande manipulação cirúrgica. Se a gente pudesse é, orientar os pacientes no que a gente tem de hoje de informação de tratamento, eu poderia dizer que o tratamento basicamente ele se resume em tratamento clínico e tratamento cirúrgico. O tratamento clínico basicamente é através de colírios que vão fazer com que essa córnea fique menos inchada, menos edema de córnea e com que a visão desse paciente se mantenha ainda satisfatória por algum tempo. Infelizmente, por exemplo, na doença de estrofia de Fuchs ou a córnea gutata, ela é uma alteração progressiva. Então, esse paciente vai ter uma evolução ao longo do tempo. Essa evolução pode ser através de meses ou através de anos. Por isso, é importante o acompanhamento próximo com o seu médico oftalmologista. É importante a gente explicar que nos últimos anos houve uma revolução nas técnicas cirúrgicas de transplante de córnea. Quando a gente fala do transplante endotelial, estamos falando de técnicas que transferem para o paciente apenas a camada interna dessa córnea, ou seja, Antigamente, a gente tinha que retirar toda a córnea do paciente, que é o transplante penetrante, a técnica tradicional, e dar de 16 a 24 pontos, que eram retirados ao longo de seis meses, um ano. Então, o tempo de recuperação desse paciente era muito prolongado. Hoje, com a técnica de DISEC, do termo em inglês, que vai um pouco de estroma da córnea e as células endoteliais, e a técnica de DEMEC, apenas as células endoteliais entram é, é, para substituir aquelas células doentes, a gente consegue recuperar o potencial de visão desse paciente para 100%. Além disso, a gente sabe que os índices de rejeição eles são 10 vezes menos do que o transplante tradicional e, além disso, a gente sabe que a chance de ter uma infecção e a recuperação visual desse paciente ela é muito melhor. Ou seja, resumindo, as técnicas de transplante endoteliais elas fizeram uma revolução é, na vida desses pacientes. Com uma cirurgia que a gente consegue muitas vezes operar a catarata desse paciente e ao mesmo tempo substituir essas células doentes, a gente consegue fazer com que esse paciente volte a enxergar numa técnica que em um mês mais ou menos ele tem uma recuperação visual excelente e praticamente não precisando dar ponto. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para quem tem uma distrofia de fluxo ou uma córnea gutata, por exemplo, é não se apavore, converse com o seu médico oftalmologista. Ele é o profissional mais indicado para te orientar, 
Se ele, porventura, não for um especialista em córnea, um especialista em transplante de córnea, é, te encaminhar para um colega que faça esse tipo de cirurgia para que você possa recuperar a sua visão e recuperar a sua qualidade de vida.